ざっとお一人会です。今回は、旅行のいいところというタイトルで、撮ろうかなと思ってます。その前に、前回忘れてたんですけど、前、前回の一人会、1月24日配信の続カメラの話でいただいたコメントを読み上げます。ひろひろしさん。この同じ日にコメントをいただいてます。4月24日。カメラの回ですね。はい。えー、コメントを読み上げます。マニュアルフォーカス、単焦点。それは撮影する趣を堪能できますねちなみにレンズフードはフレアという余計な光の差し込みを防ぐ役割があるので外で撮影するときはつけた方がいいですねというコメントをいただきましたひろひろしさんはあの長く写真を撮ってた方だったと思うんでなんかいろいろ詳しいだと思いますはいあのー、そうですね。レンズフード。僕はレ,レンズフードっていうものがあって、そのカメラのレンズにつける、まあ、フードっていうから帽子みたいな感じなんですけど、あのー、なんていうんだいな、金属の輪っかみたいなのをつけてるんですけど、あの、それがあんまりこう意味わからずつけてるみたいなことを言ってました。僕が。で、それで教えてくれてます。ちなみに、あの、僕が使ってるレンズは、すごい古いレンズなんで、70年代とかのレンズなんで、フードをしてても、フレアが出ます。はい。それから、えっ、ー、と、2月の7日に配信した、最近行った店、ジョギング週間、次に読む本という回でも、ひろひろしさん、コメントいただいてました。同じ日、2月7日。です途中のエピソードから聞いているのがいけないのですがちなみにこの相方の方はどういう方なんですかせっかくわしゃ分離の機能もあるからわしゃ分離するのもいいかもしれませんねというコメントいただいてましたまあ相方っていうのはまあその今回一人会なんですけど二人で話してる会があってそのお一人の人なんですけどまあ、どういう人かっていうのはね、あの、特に話してないですね。<笑>えっと、途中から聞いてるからっていうわけでもなく、多分一回も話してないです。で、僕自身がどういう人かっていうのも話してないですね。その経歴とか、プロフィール的なやつは。だからまあ、過去のエピソードから聞いていただいてる方も知らないと思います。うん、どこでも話してないですね。<笑>まあ、だから、あの、秘密ということで、はい。で、和者分離っていうのは、あのー、まあ、これ、どの媒体で聞いてもらってるかによるんですけど、リッスンっていうサービスで聞いてもらってる場合は、文字起こしがあって、それで、えっ、ー、と、話している人ごとのに、こう、分離できるんですよね、その文字起こしが。だから、まあ、スポティファイとかで聞いてもらってる場合にはあんま関係ないんですけど、そのリスンの馬車分離機能を使ったらどうですかっていうことを、まあ、言われてるんですけど、まあ、僕それ<笑>使ってるんですね。あの、普通に。毎,毎回というか、大体使ってるんですけど、その全部あれ、手作業でやらないといけないんですよ。だから、その馬車分離を設定する前に、多分、ひろひろしさんは見たんで、それだけだと思います。はい。マシャブに使ってます。ということで、以上がコメントの紹介です。まあ、コメントをいただいた場合は、こういう形で読み上げていきますけど、今回のように、今回というか、前回、前々回のように、時々忘れます。それでは、今回のテーマ、旅行のいいところについて、考えていきたいと思います。まあ、僕なりになんですけど、旅行のいいところっていうのは、まあ、その、人それぞれ
あると思うんで、楽しみ方とかもね、全然バラバラだと思います。で僕にとっては何なのかっていうのを少し話していきます。僕がその旅行をしていいなって思うことの一つが、えっ、ー、とね、こう視野が広がることですね。まあ、視,野視野が広がるっていう言い方をするとなんかこう、自分を高めるみたいな、そういう圧を感じる人がいるかもしれないですけど、その別にこの視野を広げようと思って僕は旅行してるわけでも何でもないんですけど、なんかそういう志とかがなくても、こう旅行してると勝手に視野が広がるんで、それがいいなと思ってます。まあなんか、うん、言い方を変えたら、こうなんだろうね、世界の拡張みたいな感じかな。そういうのが自分にとってはすごい楽しい体験ですね。なんか常識が覆えるとかね、そういうやつが好きです。例えば、例えば、な、こうなんか実例がすごいね、難しいんですけど、ね、多分いっぱいあるんですけどね、その、例えばなんかあるかなってなると、例えば僕はその、カナダ、これもう旅行じゃないですけど、すでに、あの、カナダにですね、一年半ぐらい住んでたことがあって、えー、それが30歳ぐらいの時なんですけど、カナダのトロントという街で暮らしてました。で、その時に、あの、向こうの習慣っていうのをいくつか知りました。一番最初にびっくりしたのはですね、あの、僕がそのトロントの街に着いて、で、もう次の日とか次の、まあ、ほんま、その日とか次の日とかかな、にびっくりしたんですけど、トロントの人ってね、この、例えば、商業施設とか、なんていうんですかね、駅のホームとか、ホームまあ、地下鉄のなんか、ドアとかあるじゃないですか。商業施設のドアとか、あの、ビルのドアとか。そういうのを開けるときに、次の人が後ろに来てたら、ドアを持っててくれるんですよね。あの、立ち止まって。あの、開けたままにしてくれるんですね。あのー、話すと、ま、閉まるじゃないですか。それで、次の人がいたらまた開けないといけないんで、それが、あ、閉まらないように持っといてくれるんですよね。これが、その男性とか女性とか老人とか子供とか全然関係なく全員やってくれます。で、なんか、それって別に、なんていうんですかね。向こうの人はそれを優しいとか、親切とか。思ってないんですよね。特別だと思ってないですね。それやんのが当たり前やからみんなやってるっていう感じ。これ結構びっくりしました。まあ一番最初の驚きでしたね。だから僕最初これ、あ、なんかもう前の人めっちゃええ人なんかなと思ったんですけど、気づいたら僕もやってました。あの、やらないといけないというかやるのが当たり前なんで、みんなやるようになります。カナダ、まあトロントに住んでたら、他の街も多分やります。でもこれ、日本でやってたら、結構いい人ですよね。あの、前の人がドア持ってくれたら、あ、この人、ありがとう、ありがとうっていうか、あ、すいませんとかいう、そういう気持ちになりますよね。だからそんなことまで、こう、わざわざやらない人が多分多いと思います。自分のこの家族のためとかね、知り合いのためとかには、普通にやると思いますけど、その、その場、鍵の赤の担任のためにドアを持って出てあげる人。それも、なんかこう、すごい重いドアやからとか、相手の人がこう、なんやろ。ちょっと力が弱そうな、ご老人だとか、女性だとか、子供やかとか、まあ、関係なく、誰に対してでもやるっていう人。で、日本でどれぐらいいるでしょうね。日本というか、まあ、まあ、その街とかにもよるかもしれないですけど。でも、その、トロントは、まあ、全員やってましたね。だから、それは、僕にとっては結構びっくりしたこと。一番最初にびっくりしたことでした
、まあ、そういう街なんだなと思って。人の心が。<笑>うん。で、もう一つ、あるんですけど、まあ、もっとあるいっぱいあるんですけど、もう一つあげます。えー、カナダで驚いたこと。カナダの、まあ、トロントで驚いたことなんですけど、トロントで、えっ、ー、と、人と、その、目があったら、相手の人がはにかんできます。あの、微笑というんですかね。笑顔になります。これも、あの、全く知らない人がそれやってきます。だから、その、相手が誰であろうとやるのがマナーというか、当然の反応というか、目が合うと笑うっていうのを、あの、トロント、まあ、カナダだったらやります。これはびっくりしましたね。僕は全く知らない人に対してそれ最初、なんか、やられた時に、まあ、まあ、まあ、日本だったらっていうか、日本人だったら、え、誰って思いますよね、最初に。この人知り合いやったっけとか。でも、大きい白人なんですけどね、その、絶対知らん人が<笑>、もう分かってるんですけど、でも、まあ、まず、この人自分のこと知ってんのかなって思うのが、日本人の、最初に思うかうことだと思います。もちろん、日本では絶対やらないですね。目合っただけで笑うっていう。まあ、ちょっと、やられてもっていうのもあるし。でも、すごい絶妙なんですよね。あの、向こうの人、そういうなんか、なんていうんですかね。笑顔がね、こう、なんていうんですかね。<笑>無垢というか、あの、安心の笑顔なんですよね。全員それができるんですよね。だから、怪しいとは思わない。あの、誰とは思うけど、怖いとかも全然なかったんですよね。だから、それができるっていうのも、すごいし、この、そういう文化が根付いてるっていうのもね、結構びっくりしましたね。これはだから、その、カナダ、うん、その、日本以外っていうよりは、他の国でもあんまなかったんで、こカナダに行ったら体験するあるあるかもしれないです。どうなんですかね僕ヨーロッパとかアメリカとか旅行した時にあんまりそういう経験なかったんですけど、カナダはまあありましたね。まあ長くいたからっていうのもあるんかもしれないですけど。だこれもね、僕は<笑>向こう行ってる間はやってました。頑張って。こう、見ず知らずの人と目が合っただけで、歯にかむ。結構難しかったですね。なかなか、慣れなかったですね。でも、こう、やるんが当たり前からね。やらんとあかんっていう気持ちもあるし、でもそのプレッシャーっていうよりは、まあなんかやらなあかんかなっていうぐらいの、さっきのこのドアを持ってあげるっていうのと、同じで、うん。で、別にこう、嫌なことをや、やらなあかん、頑張ってやらなあかんわけでもないし、やられた方もやる方も別に悪い気はしないことじゃないですか。ただちょっと恥ずかしいというか、難しいというか、頑張ってやってました。うん。まあ、ちょっとこう想像をしてみてください。こう、これを自分がやるってことを。例えばこう、僕はまあカナダのトロントの街にいた時に、道を歩いてて、たまたまこう、ふっと見た先にいた人が、まあ、これほんま多いんですけど、あの、海外ドラマとか映画に出てきても全然おかしくない、なんかほんまモデルとか女優みたいな白人の女性とかが歩いてて、目があったら、向こうは目、笑顔で、はにかんでくるとか見てくるんですよね。で、これに対して僕も、こう、笑顔で返すっていうのがどんだけハードル高いか、でもそういうことはほんま何回もありました。めっちゃ難しいって、うん、慣れないっすね。はい。こういう、なんか、こういう文化の違いというか<笑>、すごい戻るんですけど、こう習慣の違いとか、あの、こんなんってね、本で読んだりとか映画で見たりとかって、こう知識で得ることは別にできるんですよ、なんぼでも。その、ただ、こう、不意に出くわしたり、全然その、得ようとした知識じゃないことを、と不意に出くわしたりとか、それを、自分が身をもって体験するとか
って、現場に行かないとないんですよね。で、実際にその、体験して、実感することで、まあ、自分の認識とか、世界観が広がる感覚っていうのを、すごく得られる。まあ、これが僕の思う、旅行のいいところの一つです。はい。まあ、他にも、いっぱいあるんですけどね。大体こういうところにつながっていきます。で、今回もそんないっぱい話さないですけど、あの、例えばまあ、これ全然旅行と関係ないですけど、あの、言語を学ぶっていうのもそうです。ね。あの、日本語にはない言い回しとか、こう、大切にしてる価値観とかって、こう、別の言語を学ぶことで分かってくるのが必ずあります。か、そういう、なんていうんですかね、文化。というか、価値観というかね。例えば、あの、英語では、この、すごいっていう言い回しがめちゃくちゃたくさんあります。日本語はたまにね、すごい、すごいな、すごいなって、まあ何でもすごいって言ってしまいがちなんですけど、この英語やと、なんやろうな、あの、グレートとか、インクレディブルとかね、マーベラスとか、まあちょっと検索します。あの、もっとあるんですよね。ワンダフルとか、アメイジング、ブリリアント、エクセレント、ファンタスティックとか、パーフェクトとか、これ全部すごいなんですけど、なんかこんだけすごいだけでいっぱいあるっていうことは、多分英語話者にとっては褒めることがすごい大事にされてるんやなって、まあ今もすごいって言いましたけど、あの<笑>、これ褒める褒め言葉がこんだけたくさんあるっていうことは、まあ、どんな褒め方をするかとかまで重要視されてるとか、なんかこういうのって勉強することで、で、しかもそれを使って言われて初めて実感することかなと思います。なんかそういうのをね、発見というか、まあこれ旅行の話から全然それ、それてるんですけど、視野のひら広がりとか、意識の拡張とか、知らない世界を知るっていうことが。まあ、それがなんか自分の世界の拡張につながってるような気がして、それが楽しくて、まあ、僕は旅行が楽しいと思ってます。はい。なんか、そんなもんで今日は終わります。何かこう思うことがあれば、コメントとかいただければ、また読み上げます。それでは、今回はこれぐらいで終わります